ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோஹராஸ் கிச்சன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே அட்வான்ஸ் தீபாவளி நல் வாழ்த்துக்கள் இந்த தீபாவளி ஸ்பெஷலில் எனக்கு பிடிச்ச இன்னொரு யூடியூபர் தான் நான் இன்டர்வியூ எடுக்க போகிறேன் அவங்க யாருன்னு நீங்களே பாருங்கள் ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர் ஜெயா மேடம் தான் ஸோ அவங்கள வந்து எனக்கு எப்படி தெரியும்னா எனக்கு குரூப்பில் வந்து அவங்க சேனல் வந்து ஃபார்வர்டாக வந்தது அது மூலியமாக தான் அவங்கள எனக்கு தெரியும் இது ஏன் அவங்கள எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா அவங்க ரெசிபீஸ் எல்லாமே ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் எஸ்பெஷலி மைதா இருக்காது ஒயிட் சுகர் இருக்காது அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸு கெமிக்கல் ஃப்ரீயாக எப்படி வீட்லேயே தயாரிக்கிறங்கிறத போட்டிருக்காங்க இது எல்லாமே தான் அவங்கள அவங்க சேனலுக்குள்ளே என்னை இருந்துச்சு நான் அவங்க சேனலில் பார்த்து ஹார்லிக்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் என் குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஹலோ ஜெயா மேடம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜூராஸ் கிச்சன் சேனல் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு உங்களை பத்தி ரொம்ப டீடைல்டா தெரியாது பெருசா நீங்க இன்டர்வியூ வீடியோ போட்ட மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஸோ உங்களை பத்தியும் உங்க பேக்ரவுண்டையும் சொல்லுங்க மேம் என்னோட பேர் ஜெயா சுப்பிரமணியம் என்னோட நீட்டு வந்து வேதாரண்யம் பக்கத்தில் இருக்கிற மகிழின் ஒரு சின்ன கிராமம் என்னோட இனிஷியல் இயர்ஸ் வந்து நாங்கள் பாலக்காடு கேரளாவில் இருந்தோம் அப்புறமா நாங்கள் வந்து அப்பாவுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி நாங்கள் இங்கே வந்துட்டோம் நான் வந்து பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கேன் அப்புறமா எம்பிஏ பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்ச நாள் மார்க்கெட்டிங்கில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா வந்து காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் என் பையன் கன்சீவ் ஆனதுக்கப்புறமா ஒர்க் விட்டுட்டேன் வீட்டில் தான் இருந்தேன் கொஞ்ச நாள் கழித்து போர் அடிச்சது எனக்கு ரொம்ப போர் அடிச்சது பையன் ஸ்கூலுக்குலாம் போக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா அவர் ஒரு டூ இயர்ஸ் போல் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் காலேஜில் அப்புறமா கண்டினியூ பண்ண முடியலனால நான் விட்டுட்டேன் வீட்டில் இருந்தப்ப தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப போர் அடிச்சுது இதையோ ரொம்ப மிஸ் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அப்புறம் என்னோட சன் வந்து இந்த ஐடியா கொடுத்தாப்பில் நீங்கள் வந்து யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு தான் குக்கிங் நான் ரொம்ப பிடிக்கும்ல நீங்கள் வந்து அதை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாப்புல ஆனால் எனக்கு குக்கிங் பத் குக்கிங் பற்றி தெரியுமே தவிர அதை வீடியோ எடுக்கிறதோ இல்லை அதை எடிட் பண்ணுறது அதை அப்லோட் பண்ணுறது என்ன எதுன்னு எனக்கு அந்த பேசிக்ஸ் எதுவுமே தெரியவே தெரியாது ஸோ என்னோட சன் தான் இல்லை நீங்கள் கற்றுட்டு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணி எனக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து இந்த யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்தது ஸோ அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்தது தான் இந்த சேனல் என்னோடய ஹஸ்பண்டும் பேக்ரவுண்டில் எனக்கு என்ன டெக்னிக்கல் ஹெல்ப் வேணுமோ அதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்தாங்க எப்போ டைம் இருக்குமோ எனக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கிளியர் பண்ணுறது எக்யூப்மெண்ட் பார்த்து பார்த்து வாங்கி தரது எல்லாம் அவங்க பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரோட ஹெல்ப்பில் தான் நான் வந்து இந்த யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் உங்கள் சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெசிபி போட்டது ஞாபகம் இருக்கா அதை பற்றின அனுபவங்கள்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் மேம் ஞாபகம் இருக்குது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி வந்து கார சட்னி நான் வீட்டில் ஒரு வெங்காய கார சட்னி பண்ணுவேன் வீட்டுக்கு யாருக்கு வந்தாலும் அது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடுவாங்க வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே அது ரொம்ப பிடிக்கும் எங்களோட ஃபேவரட் சட்னி அது ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சிம்பிள் ரெசிப்பியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் எடுத்தோம் இன்னைக்கு நான் சில எனக்கு சிரிப்பாக வருது அந்த இது திருப்பி பார்க்குறப்ப அந்த வீடியோவை திருப்பி பார்க்குறப்ப இருக்கு ஸோ அதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கிலீஷ் சேனல் தான் ஆரம்பித்தேன் ஸோ அதில் தான் இந்த ரெசிபி போட்டேன் அப்புறம் ஒன் மந்த் கழிச்சு மே மே டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இங்கிலீஷ் சேனல் ஆரம்பிச்சது அப்புறம் ஜூனில் தான் நான் வந்து தமிழ் சேனல் ஆரம்பித்தேன் தமிழ் சேனலில் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி வந்து பஜ்ஜி சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பஜ்ஜி அதை வந்து அம்மாவோடு சேர்ந்து பண்ணேன் நீங்கள் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்னோன்னே உங்கள் ஃபேமிலி எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க என்னோட ஃபேமிலியோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த யூடியூப் சேனல் பற்றிலாம் ரொம்ப தெரியல அப்பா அம்மாவுக்கு உங்களுக்கெல்லாம் அத்த மம்மாக்கெல்லாம் ஸோ அவங்க வந்து சரி ஏதோ நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நல்லா பண்ணுமா அப்படின்னு சொன்னாங்க அவ்வளோதான் நல்லா என்கரேஜ் பண்ணாங்க நீ என்ன பண்ணாலும் நல்லா இருக்கும் நல்லா பண்ணு நல்லா வருவேன் அப்படின்னு விஷ் பண்ணாங்க என்னோட ஹஸ்பண்டும் வந்து நல்லா பண்ண உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ நீ பண்ண அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதுதான் ரியாக்ஷன் இந்த இன்ட்ரோ கிளிப் வணக்கம் வெல்கம் கிச்சன் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா இந்த இன்ட்ரோவை நீங்கள் உங்கள் எல்லா வீடியோஸ்லையுமே எந்த குறையாமல் சொல்கிறீங்க இந்த எந்தோட
ஹோம்மேட் மைதா கார்ன் ஸ்டாச் இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் அப்புறம் ஹார்லிக்ஸ் போன் விட்டா இந்த ஐடியாஸ்லாம் உங்களுக்கு எங்கேருந்து கிடைக்குது மெயின் ரீசன் வந்து என்னோட பையன் தான் ஸோ அவனுக்கு வந்து நம்ம இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸ்க்கு இதெல்லாம் கூப்பிட்டு போகிறப்ப ஏதாவது பார்த்தோம்னா இது வேணும் இது வேணும் அப்படின்லாம் கேட்குறப்ப அதில் அந்த பின்னாடி நம்ம இன்க்ரீடியன்ட் லிஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நிஜமாக ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இவ்வளோ கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ ப்ரிசர்வேட்டர்ஸ் இவ்வளோ சுகர் இருக்குது அதில் இதை போய் குழந்தைக்கு வாங்கி கொடுக்குறதா அப்படின்னு எனக்கு மனசு கிடந்து அடிச்சுக்கும் ஸோ ஏன் இதை வந்து நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு கொடுக்கக்கூடாது பிள்ளைக்கு அதை ஆரோக்கியமாக செஞ்சு கொடுக்கலாம்ல நம்ம அப்படின்னு சொல்லி அப்படி நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி ட்ரையலை நிறையில் ட்ரையலை நிறையில் கற்றுக்கிட்டு அப்படி போட்டு தான் இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாமே உங்கள் ரெசிபி வீடியோஸ் எல்லாமே ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எந்த தவறும் இல்லாமல் கிளியராக இருக்குது நிறைய டிப்ஸும் சொல்கிறீங்க அந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எத்தனை வாட்டி ட்ரையல் பண்ணுவீங்க ஓ தேங்க்யூ நம்ம நார்மலாக நம்ம வீட்டில் நம்ம செய்கிற ரெசிபிஸ் இருக்குது இல்லையா அதில் நமக்கு செஞ்சு செஞ்சு அந்த பழக்கத்துலேயே வந்துடும் இல்லை இப்போ எனக்கு கல்யாணம் இது ஒரு செவன்டீன் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆகுது ஸோ இந்த செவன்டீன் எயிட்டீன் இயர்ஸாக நான் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் வந்து எனக்கு எந்த ஹிக்கப்ஸுமே இருக்காது நான் பாட்டுக்கு அதை அப்படியே செய்துவேன் பட் மற்ற இந்த புது ரெசிபிஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு எனக்கு வந்து மனசு திருப்தி ஆகிற வரைக்கும் நான் அதை செஞ்சு பார்ப்பேன் எனக்கு கரெக்டான ரிசல்ட் கன்சிஸ்டண்ட்டாக அந்த ரிசல்ட் வந்தது அப்படின்னா தான் நான் வந்து அதை திரும்ப உங்களுக்கு வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணுறது ஸோ அந்த மூணு நாலு தடவை செய்யறதுக்குள்ள எனக்கு மனசில் நல்லா பதிஞ்சிடும் ஸோ மேபி அதுதான் ரீசன் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஃப்ளோ வரத்துக்கு நிறைய முறை ட்ரை பண்ணி சரியாக வராத ரெசிபி ஏதாவது இருக்கா அது ஃபுல்லாக ஸ்க்ராப் அவுட் பண்ணியிருக்கீங்களா ரெசிபிங்கிறத விட நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட அந்த நான் வந்து இந்த ஹெர்பல் ஹேர் வாஷ் பவுடர் ஹெர்பல் பாத் பவுடர் வீடியோலாம் அப்லோட் பண்ணப்ப இந்த மீ ரொதத்தில் இருக்கிற முடி முகத்தில் இருக்கிற முடி வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு க்ரீம் இல்லை ஒரு பவுடர் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நானும் வந்து அந்த அவங்க ரிக்வெஸ்ட் பண்ணதுலேருந்து பல தடவை பல விதமாக ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு இன்னும் வந்து ஒரு ஒரு ப்ராமிசிங்கான ஒரு ரிசல்ட்டே எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக நான் ஒரு லைவ் போயிருந்தப்ப கூட அவங்க என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க திரும்ப வந்து கேட்டிருந்தாங்க நீங்கள் அந்த பவுடர் ரெசிபி வந்து அப்லோட் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிஜமாக எனக்கு வந்து ப்ராமிசிங்காக ஒரு ரிசல்ட் கிடச்சதுனால தானே நான் அப்லோட் பண்ண முடியும் ஸோ அது வந்து நான் இன்னும் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நான் ஸ்க்ராப் பண்ணல இன்னும் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ என்றைக்கு நான் சக்சீட் ஆகிறேனோ கண்டிப்பாக அதை வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன் ரெசிபி வைஸ் எனக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் நான் வந்து ஸ்க்ராப் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணலை உங்களோட பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ஹெல்த் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் உங்களுக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கிது ஏதாவது ரிசர்ச் பண்ணுவீங்களா இந்த பியூட்டி இது பொறுத்த வரைக்குமே வந்து நம்ம குடும்பத்தில் வழி வழியாக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வருவோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறது அப்புறம் கொஞ்சம்லாம் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்து நமக்கு நல்ல அந்த ரிசல்ட் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது அது ஒன்று அப்புறமா மேகசின்ஸில் வரதெல்லாம் கூட நான் எப்பவும் ப்ராமிசிங்காக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணி எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்குறத நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் சில நேரம் வந்து நம்ம சில இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ப்ளீச் பண்ணோம் அப்படின்னு நமக்கு நல்லா தெரியல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டொமேட்டோ பொட்டேட்டோ அந்த மாதிரி தெரியும் இல்லையா ஸோ அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு தான் எப்படி மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணி கலந்து பார்த்து அதை போட்டு பார்த்து அது வந்து கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா அப்படி ஷேர் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு சொல்கிறது எல்லாமே ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எதுவும் பிரமாதமாக பண்ணுறதில்ல கொஞ்சமாக அதை போட்டு ஒரு சின்ன இடத்துல கையில் முதல்ல போட்டு பார்ப்பேன் எப்படி இருக்குது அதோட இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை போட்டு பார்த்து நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னா அதை வந்து நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறமா ஒரு ஒரு இன்க்ரீடியன்ட்டோட கெமிக்கல் காம்பசிஷன் என்ன அது எப்படி நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்றத நான் ஓரளவுக்கு ஸ்டடி பண்ணுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டடி பண்ணுறப்பையும் நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ இதை வந்து இதோட சேர்த்தோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்படி காம்போஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் நான் வந்து சில இதெல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு அது நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்குறப்ப நான் அதை உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் அம்மா கிட்ட நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வீடியோ பண்ண போகிறோம் சொன்னதும் என்ன சொன்னாங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் மேம்
எதுக்கும் தடை சொல்ல மாட்டாங்க சோ அதனால நான் நீங்க தான் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னா உடனே சரி சொல்லிட்டாங்க உங்க ஆரம்ப வீடியோஸ்ல நீங்க வெறும் வாய்ஸ் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க எனக்கு ரொம்ப ஆவலா இருந்தது உங்களை பாக்கணும்ன்ட்டு வீடியோஸ்ல உங்க ஃபேஸ காமிக்கணும்னு நீங்க நினைச்சது ஏன் முதல்ல ஆரம்பிச்சப்ப மொபைல்ல தான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சோ ஒரு கையில மொபைல் வச்சுப்பேன் இன்னொரு கையில சமைக்கிறத எடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் என்கிட்ட ட்ரைபாடு அந்த மாதிரி எதுவுமே அப்ப இல்ல எனக்கு தெரியாது இவ்வளவு எல்லாம் நம்ம சேனல் வளரும் இந்த அளவுக்கு எல்லாம் இது பண்ணுவோம் அப்படின்னு எல்லாம் எனக்கு அப்ப நிஜமா ஐடியாவே இல்ல சோ அதனால நானே வந்து அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால நான் வந்து ஃப்ரண்ட்ல வரவே இல்லை பிளஸ் எனக்கு கேமரா முன்னாடி வர்றது அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப என்ன ஒரு ஒரு மென்டல் பிளாக்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ அதனால நான் கேமரா முன்னாடி வரவே இல்லை நமக்கு நம்ம யாராவது ஏதாவது சொல்லுவாங்களோ இல்ல நம்ம எப்படி பண்ணுவோமோ என்னமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப தயக்கம் I was very comfortable behind the camera. So, I was doing it for 2 lakhs subscribers. 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 You should relate with your subscribers. வெறும் கை மட்டும் தெரிஞ்சிட்டு இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்காது உங்களை பார்த்தாங்கன்னாதான் உங்களோட அவங்க ரிலேட் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அதுல வந்து எனக்கு நிறைய தயக்கம் இருந்தது இன்னைக்குமே வந்து கேமராக்கு பின்னாடி நின்று ஒரு விஷயத்த பண்றது அப்படின்னா கிட 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 கிடன்னு வந்துடும் எனக்கு பட் கேமரா முன்னாடி பண்றப்ப எக்கச்ச கட்டே எடுப்பேன் ரொம்ப நேரம் ஆகும் ஒரு அரை மணி நேரம் பண்றத கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் எனக்கு நான் அவ்வளவு தடவை எடுத்து எடுத்து எடிட் பண்ணி தான் நான் உங்களுக்கு போடுறேன் இன்னும் ஒரு தயக்கம் ஐ திங்க் கூடிய சீக்கிரம் நான் வந்து அதுல இருந்து வெளியில வந்துருவேன்னு நினைக்கிறேன் என்னோட கவனம் ஃபுல்லும் அந்த சமையல் அது எப்படி பண்றது அந்த ப்ராசஸ் அந்த இது எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுல இருக்குமே தவிர நான் வந்து கரெக்டா கேமராவை பார்க்க மாட்டேன் ஸோ எங்கேயோ பார்த்துட்டு இருப்பேன் அதுக்கப்புறமா நான் ஷூட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எடுத்து பார்த்தேன் அப்படின்னா பையன் வீட்டுல இருந்தான்னா அவன் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான் எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான் ஸோ அவன் வந்து அந்த கேமரா அம்மா இங்க பாருங்கம்மா இந்த கேமராவை பாருங்கம்மா நீங்க எங்கேயோ பாக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பான் ஸோ அதெல்லாம் அந்த இனிஷியல் ஹிக்கப்ஸ் எல்லாம் இருந்தது இப்ப கூட நான் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறப்ப இன்னும் வந்து எனக்கு சரியா பண்றேன்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியல நீங்க தான் சொல்லணும் ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிஜமாவே ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் எங்கேயாவது வெளியில போறப்ப யாராவது ஒருத்தர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி நீங்க ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர் தானே அப்படின்னு சொல்றப்ப நிஜமா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் சரி நம்மளும் ஏதோ பண்ணிருக்கோம் நம்மளை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி நம்ம கிட்ட வந்து பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ஒரு தடவை பாத்திரம் வாங்கறதுக்காக ஒரு பாத்திரம் கடைக்கு போயிருந்தோம் அஹ் ஒருத்தவங்க வந்து ரொம்ப நேரமா பாத்துட்டே இருந்தாங்க என்ன ஒரு மாதிரி குறுக்குறுட்டு இருந்தது எனக்கு ஏன்டா நம்மள பாத்துட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பெல்லாம் வந்து நான் பேஸ் காட்டினதே கிடையாது சேனல்ல ரொம்ப நேரம் கழிச்சு என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க நீங்க ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமாங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க நான் உங்க வாய்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அதுக்குதான் நீங்க பேசுறது நான் வந்து கேட்டுட்டே இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொன்னாங்க நிஜமா அதெல்லாம் வந்து என்னோட ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ் உங்க சேனலுக்கு யார் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றா லைக் வீடியோஸ் எடுக்கிறதுக்கும் எடிட் பண்றதுக்கு தம் நேல் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே எப்பவுமேக்கும் <laughs> அப்புறம் எப்பவுமே வந்து நமக்கு யாராவது நம்மளை பார்த்து சிரிச்சாங்க அப்படின்னா நமக்கு உடனே சிரிப்பு வந்துடும் இல்ல யாராவது சிரிச்சாங்க அப்படின்னா கூட அது கேட்ட கூட நமக்கு சிரிப்பு வந்துடும் இல்ல அந்த அந்த மாதிரி அந்த ஸ்மைலி பால பாக்குறப்ப எனக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும் அந்த பிரைட் எல்லோ கலர்ல அந்த அந்த ஸ்மைலி பால் பாக்குறப்ப சோ என்னோட கிச்சன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்மைலி பால் அப்புறம் ஒரு ஸ்மைலி கிளாக் எல்லாமே இருக்கும் சேனல்ல ஆரம்பிச்சப்ப அந்த ஹாப்பிய டினோட் பண்ற மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு நம்மளோட இதுல இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்கும் நம்மளோட அந்த ஃப்ரேம்ல இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சப்ப எனக்கு இந்த பால் தான் ஞாபகம் வந்து ஸோ அதை அதுல வைக்க ஆரம்பிச்சேன் பிளஸ் அப்போ வந்து என்னோட வீடியோஸை வந்து நிறைய பேர் காப்பி பண்ணி அவங்களோட சேனல்ல கூட போட்டுட்டு இருந்தாங்க யூடியூப் சேனல்ல கூட போட்டுருந்தாங்க நான் ஃபீஸ் காட்டாததுனால அது வந்து என்னோட வீடியோ தான் அப்படிங்கறதே நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருந்தது ஸோ இந்த இது வந்து ஒரு ஐடென்டிட்டி மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட அப்படி நினைச்சு கூட வச்சது தான் அந்த ஸ்மைலி பால் எப்பவுமே வந்து நம்ம குக் பண்றப்ப வந்து ஒரு ஹாப்பியான ஒரு மனநிலையில இருந்து நம்ம குக் பண்ணோம்னாதான் நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்க அதை சாப்பிடுறப்ப
யாரெல்லாம் நேரில் பார்த்துருக்கீங்க நிறைய யூடியூபர்ஸோட ஐம் கனெக்டட் லாஸ்ட் இயர் வந்து என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து எம்எஸ்விக்கு ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மியூசிக் ப்ரோக்ராம் ஒன்று பண்ணாங்க ஸோ நான் அதை வந்து ஒரு பே ஒரு இதை வச்சுக்கிட்டு நிறைய யூடியூபர்ஸை கூப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அது தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணது ஸோ அதுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய பேரோட சேனலுக்கு போய் அவங்களோட இமெயில் காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட நம்பர் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு வாங்கி அப்படி காண்டாக்ட் பண்ணி அவங்களோட அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வளர்த்துக்கிட்டு தான் ஸோ அது வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் வந்து அந்த யூடியூப் வீடியோஸ் கூட பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அப்படி ஒரு ஒருத்தரா பார்த்து இப்ப ஒருத்தர் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க இன்னொருத்தர் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பர் கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த அந்த மாதிரி அந்த சர்க்கிள் வந்து இப்ப நல்ல நிஜமாவே பெருசா ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு இப்ப ஆல்மோஸ்ட் சென்னையில இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் நாங்க மீட் பண்ணி பேசிட்டு நடுவுல நடுவுல போன் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கோம் நான் வந்து நிறைய பேரை நேரில் மீட் பண்ணிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மிஸ்ஸஸ் யோகம்பால் சுந்தரியோட ஃபேவரட் அவங்க அவங்கள மீட் பண்ணிருக்கேன் அப்புறம் ஹேமாஸ் கிச்சன் ஹேமா அக்கா அப்புறம் இன்னைக்கு என்ன சமையல் சுனிதா சிஸ் அப்புறமா அம்மா சமையல் மீனாட்சி அம்மா ஸோ அந்த யூடியூபர் மீட்லேயே நான் வந்து நிறைய யூடியூபர்ஸ் வந்து மீட் பண்ணேன் ஸோ மிஸ்ஸஸ் யோகாம்பால் சுந்தர் அப்புறமா மிஸ்ஸஸ் சித்ரா முரளி அப்புறமா சங்கீதாஸ் லைஃப் ஸ்டைல்லேருந்து சங்கீதா சந்திராஸ் கிச்சன்லேருந்து சந்திரா அம்மா சமையல்லேருந்து மீனாட்சி அம்மா அப்புறம் மவுட் ஃபீல் இந்தியா லிமிட்லேருந்து விமலா ஆண்டி வந்திருந்தாங்க அந்த யூடியூபர்ஸ் மீட்டுக்கு அப்புறம் அபீஸ் கிச்சன்லேருந்து அபிராமி வந்திருந்தாங்க அப்புறமா கார்த்திகா சேனல்லேருந்து கார்த்திகா வந்திருந்தாங்க ஸோ நாங்கள்லாம் தான் அந்த ஃபஸ்ட் மீட்டு மீட் பண்ணோம் மது சமையல்லேருந்து மது சிஸ் வந்திருந்தாங்க அப்புறமா ப வேறு வேறு இடத்துல நாங்கள் வந்து இன்னும் இன்னைக்கு என்ன சமையல் சுனிதா சிஸ் மீட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஹேமாஸ் கிச்சன் ஹேமாக்கா மீட் பண்ணியிருக்கேன் ஹோம் குக்கிங் ஹேமா சுப்பிரமணியம் மீட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் சாவித்ரி சமையல் சாவித்ரி மேம் மீட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஆர்த்தி கஃபே அகிலா மேம்ோட வந்து ஃபோனில் தான் பேசியிருக்கேன் நான் இன்னும் மீட் பண்ணல அவங்கள கண்டிப்பாக மீட் பண்ண நிறைய பேர் அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்காங்க அப்புறம் ஷெரின்ஸ் கிச்சன்லேருந்து ஷெரின் மேம் மீட் பண்ணியிருக்கேன் ஆத்து சமையல்லேருந்து பீதா சிஸ் ஜாக்ஸ் கிச்சன்லேருந்து சுபைதா சிஸ் அப்புறம் மெட்ராஸ் மொமன் டியூட்டி சோனியா சிஸ் அப்புறம் சென்னை நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு மோனிஷா சிஸ் இவங்களெல்லாம் நான் மீட் பண்ணியிருக்கேன் யூடியூப்பே வந்து ஒரு மீட் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதுலேயும் வந்து நான் நிறைய யூடியூபர்ஸ் மீட் பண்ணேன் ஸோ யாரையாவது விட்டுருந்தேன்னா சாரி நிஜமாவே நிறைய பேரை நான் பார்த்ததுனால எனக்கு சில பேரை விட்டுருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நான் எஸ்பெஷலி உங்களை நேரில் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அவலாக இருக்கேன் எப்போ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மீட் வைக்க போறீங்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மீட் பத்தி நானும் ஆசைப்பட்டுட்டே தான் இருக்கேன் ஒரு மீட் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூடிய விரைவில் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியப்படுத்துறேன் உங்க ரீசன்ட் மதர்ஸ் டே வீடியோல ஹோம் மேக்கர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க அந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு எனக்கு பாதி அதுல ஆன்சர் தெரியல அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே உங்க கிட்ட கேட்டிருந்தா உங்களோட ஆன்சர் என்னவா இருந்திருக்கும் அந்த கேள்விகள் எல்லாமே என்ன பார்த்து கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் தான் சோ நான் அதுதான் வந்து திரும்ப உங்களை பார்த்து கேட்டேன் ஆக்சுவலா நம்ம வந்து ரொம்ப ஒர்க் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒளியே நம்ம வழிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம பாதி நேரம் நம்ம சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது நமக்கு என்ன வேணும்னு தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில தான் நம்ம இருப்போம் நான் அந்த மாதிரி அந்த ஃபேஸ் வந்து கடந்து வந்திருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தப்ப என்னோட பையன் என்னை பார்த்து கேட்ட கேள்விகள் தான் இந்த முக்கவாசி கேள்விகள் தான் நான் அன்னைக்கு உங்களை பார்த்து திரும்ப கேட்டது ஸோ அதோட நான் இன்னும் கொஞ்சமும் ஆட் பண்ணி ஒரு தாட் ப்ரொவோக்கிங்காக இருக்கும் அட்லீஸ்ட் அந்த உழந்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அதை வெளியில் வரதுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் அந்த கேள்விகளை அன்னைக்கு போஸ்ட் பண்ணேன் அந்த கேள்விகளை என்கிட்ட ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா நானும் வந்து எல்லா கேள்விகளுக்குமே வந்து சரியான பதில் சொல்லியிருக்க முடியாது பட் இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து இப்போவுமே வந்து நான் ரொம்ப ஒர்க்குக்குள்ளர போகிறப்ப எனக்கு வந்து நிஜமாக அந்த ஒரு இதுக்குள்ளார ஒரு விஷயஸ் சர்க்கிள்குள்ளார காட்டான மாதிரி தான் நானும் அந்த மாதிரி இருப்பேன் பட் கொஞ்சம் தெளிஞ்சிட்டு இல்லை நம்ம வந்து ரொம்ப உள்ள போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் வந்து ஸோ எனக்கான சின்ன சின்ன என்டர்டெயின்மெண்ட் எனக்கு எனக்குன்னு பிடிச்ச விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ சிலதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு நாளில் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வந்து எனக்குன்னு ஒத்திட்டு இதெல்லாம் நான் செய்யணும் அப்படின்னு வச்சுட்டு நான் அதை செஞ்சிட்ருக்கேன்
நமக்கு வெளியில வேற எங்கேயும் போய் ஒர்க் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி எக்ஸ்போஷர் நமக்கு வேற எதுவும் இல்ல அப்படின்னா கூட இந்த யூடியூப் சேனல் வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கும் நமக்கு ஒரு நல்ல ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்கும் நம்மளோட திறமைகளை வெளிக்காட்டுறதுக்கு நம்மளோட நம் அடுத்தவங்களுக்கு வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை ஷேர் பண்றது இது எல்லாமே ஒரு நல்ல விஷயம் தாங்க ஸோ கண்டிப்பா பண்டி யூடியூபர்ஸ் எல்லாருமே வந்து யூடியூபை பொறுத்த வரைக்கும் மெயின் திங் வந்து குவாலிட்டி அந்த கண்டென்ட் வந்து நம்ம கரெக்டாக நான் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஜெயிப்போம் அதே மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டான ஒரே மாதிரி இதில் ஒரு ஏதோ ஒரு கேப் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க டூ டேஸ் ஒன்ஸோ இல்லை த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸோ வீக்லி டுவைஸ்னோ ஏதாவது ஒரு இதில் நீங்கள் கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் போட்டுகிட்டே இருங்க அந்த வர சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட கமெண்ட்ஸ் நம்ம படித்து பார்த்தோம்னாலே நம்ம போட்டிருக்கிறது அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையான்னு தெரியும் ஸோ அதுக்கேற்றபடி நம்ம ஃபைன் டியூன் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் நம்ம கண்டிப்பாக நல்ல கண்டென்ட் கொடுக்க முடியும் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் இவ்வளோ பிஸி ஸ்கெட்யூலில் எங்களுக்காக ஆன்சர்ஸை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அமைச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களோட கேள்விகள் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது நிஜமாக எனக்கு கொஞ்சம் பெருமையாகவும் இருந்தது ஏன்னா இதுதான் நான் வந்து ஃபஸ்ட் கொடுக்குற இன்டர்வியூ ஸோ நல்லா இருந்தது தேங்க்யூ ஸோ மச் என்ன வியூவர்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி